。莲花是台南县白河镇最美的代言。过去全盛时期，白河莲花的种植面积高达四百五十公顷，几乎占全台湾的三分之二。莲花产业成为老镇吸引观光客重要的经济命脉。学水墨国画出身的艺术家林文月，也就搭上白河莲花节的热潮，开启了他画莲的生涯，赚进人生第一桶金。才惊觉自己最大的创作泉源就在家乡，何必舍近求远？才发觉到说，小时候伴随生长的莲花，是这么好的主题，然后又是那么被感动过。那生命就是很奇怪，他要回头一看，才看到真实的状况。那身处其中的时候，又是在迷失之中。那这个反思的动作，让我察觉到莲花的一个对于地方特质，还有跟自己气焰的那个关系。那后来就画莲花就蛮投入的。大概画了十四年、十五年。那为了画莲花，比如说到敦煌去，去好好看张大千为什么画的那么好。哎、欸，我们可以了解到说他所受到的那种历史上的养分这么充足，所以他笔墨之间流露的那种历史的厚重感，那种奔放，那是特有的那种艺术，那种敦煌的艺术给他的养分。那那几天我自己也想了很多，觉得哎、欸，既然是如此啊，哈，每个人各有渊源嘛。他取敦煌，我应该取白河啊。那我应该跟这边学，好跟这取养分，然后去做自我改变。学水墨十五年，画莲又十五年。如今林文月的作品以莲花的美感意象著称，一张画不用几分钟就可以画好。因为莲的各种姿态、形貌都在他的脑海中，随手画来就千娇百媚。想把它画好，不是在画莲花，是在画一个欲望。那最后还是把它拿掉。到这样子以后，才会真正进入艺术入门的状况。那时候画莲花才是真的莲花。那真的部分已经浮现了。那这样一趟走下来，大概三十年的艺术历程，我现在比较感受，我大概入门了。林文月谦称自己画莲才刚入门，但他延伸的创作领域涵盖了陶艺、台湾壶、书法、荷染、创作等等。无论是水墨与陶瓷工艺整合创作的白核桃系列，或是自街头乡里人物取材的十八罗汉系列作品，都充满乡土情怀。他在白河镇设立白河陶坊，有他和家人创作的莲花餐，光配色就令人食指大动。而园区里平日就教人荷染、捏陶、茶道、书法。白河陶坊已经成为白河莲花的艺术基地，他做的一些文创商品也成为振兴白河莲花节的发展方向。这产业，我希望跟社区的结合越来越密集，就变成社区的微型产业。就在农村里面有一种方式，它可以过得安身立命的。它不能发大财，可是它不虞匮乏，啊，它没有很很显赫的那一种招牌，不过它知道特质是什么。从地方特质找到了创作基因，让林文月有越来越多的想法回馈乡里